நன்றி <laughs> 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 அதில் நடுவில் நடக்கிற அனைத்து ப்ரோக்ராம்ஸையும் நாங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இந்த நவம்பர் அடுத்த மாதம் ரெண்டாம் தேதி நாங்கள் நாம் இரநூறு பிரதம நிகழ்வு நடத்த போகிறோம் சுகததாச இண்டோர் ஸ்டேடியமில் நாலு மணி அளவில் இந்த இவெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஜன கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் வராரு பிரதமர் அவர்களும் வராங்க அவங்களோட சேர்த்து பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஏனியோ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டிலிருந்தும் சில விருதாளிகள் வராங்க நாங்கள் ஏன் இந்த நிகழ்வை வைக்கிறோன்னா முதவேல மலையக மக்களுக்கு தேவையான அங்கீகாரத்தை கொண்டு வந்து காமிக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்வு வந்து வெறும் நான் ஏற்கனவே என்னோடய உரையிலே சொல்லியிருந்தேன் வெறும் இந்த ஆடல் பாடல் அந்த மாதிரி மட்டும் இருக்காது இந்த நிகழ்வை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் சில விஷயங்கள் ஏற்கனவே செஞ்சிட்ருக்கோம் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த காணி உரிமை சம்மந்தமாக நாங்கள் ஒரு அமைச்சரவை பத்திரத்தை சமர்ப்பிக்க போகிறோம் அது அநேகமாக நாங்கள் வேண்டிட்டுருக்கோம் நவம்பர் ரெண்டாம் தேதி குள்ளார எல்லாம் சரி வரணும்னு ஆனால் அது அமைச்சரவையில் இருக்க அபிப்பிராயங்கள் அவங்களோட அப்சர்வேஷன்ஸும் எடுத்தாகணும் கு இன்றைக்கி அந்த ஆவணம் வந்து பெருந்தோட்ட அமைச்சரோட அப்சர்வேஷன்ஸுக்கு போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் லேண்ட் மினிஸ்டரோட அப்சர்வேஷன்ஸுக்கு போகும் இறுதியாக என்னோட அமைச்சிக்கு வந்து அமைச்சரவைக்கு நாங்கள் சமர்ப்பிப்போம் இந்த காணி உரிமையை பொறுத்த வரைக்கும் இதான் எங்கள் முழு நிகழ்வில் இருக்க முக்கியமான விடயம் ஏன்னா நாங்கள் போட்ட கணக்கில் கிட்டத்தட்ட எங்கள்கிட்ட இருக்க டேட்டா இது வந்து இப்போ பிஹெச்டிடியோட டேட்டா மட்டும் இல்லை நாங்கள் வந்து டிசிஎஸ்ஓடையும் வேலை செஞ்சுருக்கோம் அதே மாதிரி ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட்டையும் எடுத்திருக்கோம் ஒரு கிரைட்டீரியாவும் தான் போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரம் குடும்பங்கள் குத்து மதிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து வீட்டு பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரம் குடும்பங்களில் ஒரு அறுபத்தி ஆறாயிரம் குடும்பங்கள் வந்து ஒன்று அரசாங்க ஒன்று அரசாங்க ஊடாக வீடு கட்டியிருக்காங்க இல்லாட்டி இந்திய அரசாங்கம் நன்கொடைய வழங்கியிருக்க வீடுகள் மூலியமாக வீடு கட்டியிருக்காங்க இல்லாட்டி அவங்களே தானாக சுயமாக வீடுகள் கட்டியிருக்காங்க ஸோ இந்த அறுபத்தி ஆறாயிரத்தை வெளியே எடுத்தோடனே எங்களுக்கு வந்த எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சத்தி எழுவதுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்துக்குள்ளார் நாங்கள் இன்னும் அந்த அமைச்சரவை பத்திரத்தை தயார் பண்ணி இன்றைக்கி தான் அப்சர்வேஷன்ஸ்க்கு அனுப்பியிருக்கோம் ஸோ நாங்கள் போட்டிருக்க கணக்கு பிரகாரம் ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ஆறாயிரம் குடும்பங்களுக்கு காணி உரிமை வழங்குறதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துகிட்ருக்கோம் அந்த திட்டத்தை வந்து சௌமியம் பூமி என்ற ஒரு பே தலைப்பில் நாங்கள் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் இது வந்து கௌரவ உறுப்பினர் வடிவல் சுரேஷ் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி இது வெறுமனே ஒரு பெர்மிட்டாக இருக்காது எல்ஆர்சி மூலியமாக ஒரு காணி உறுதி பத்திரமாக நாங்கள் இதை வழங்குவோம் இதில் வந்து நான் வெளிப்படையாகவே இது ஏ மக்கள்கிட்டையும் நான் சொல்கிறேன் ஊடகத்துறையில் இருக்க நண்பர்கள்கிட்டையும் நான் இதை சொல்லி ஆகணும் இது வரைக்கும் காணி உரிமை மக்களுக்கு வழங்காத காரணம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து எப்போவுமே சொல்லுவாங்க ஒரு காரணம் இல்லை இந்த சமூகத்துக்கு காணி உரிமை கொடுத்தா அவங்க விற்றுட்டு போயிடுவாங்க சி முத விஷயம் விற்கிறாங்களோ இல்லையோ அது ரெண்டாவது கட்டம் ஆனால் அதை விட்டுட்டு இல்லை இது இது இவங்களுக்கு சேர வேண்டிய நியாயம் இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு நடந்த அநீதியை அநீதிக்கு திருப்பி கிடைக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து இல்லை கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா சும்மா பூச்சாண்டி காமிக்கிறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை அதனால தான் நாங்கள் வந்து தெளிவாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம் நாங்கள் காணி உரிமை கேட்குறோம் இந்த இந்த ப்ரைம் லேண்டோ அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான மார்க்கெட் பிளேஸில் கிடையாது நாங்கள் சொல்கிறோம் அவங்க ஏற்கனவே வாழ்கிற இடத்துல பத்து பேர்ச் பிளாட் போட்டு அவங்களுக்கு அதை கொடுத்தா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்க அவங்க அதை விற்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து மலையக மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் மலையக மக்கள் இன்றைக்கி ஏனைய சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் ரைட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் ரைட்ஸை ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கினா பத்து வருஷம் யாராச்சும் ஒரு இடத்துல இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் ரைட்ஸ் இருக்குது அந்த உரிமை இருக்குது மலையக மக்கள் வந்து பரம்பரை பரம்பரை இரநூறு வருஷம் அதே இடத்துல வாழ்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட்ஸ் கிடையாது அந்த உரிமை கிடையாது ஏன்னா முன்னாள் ஜனா மறைந்த ஜனாதிபதி ரணசிங்க பிரேமதாஸ் அவர்கள் கால காலப்பகுதியில் கீழ் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஒரே ஒரு ஒப்பந்தம் தான் கை சாட்டுப்பட்டுச்சு இந்த கம்பெனி எல்லாம் கம்பெனிக்கு இந்த காணியெல்லாம் வழங்க முடியும் அது ஒரு அக்ரிமெண்ட் கிடையாது கிட்டத்தட்ட நானூறு அக்ரிமெண்ட் இது வரைக்கும் ஏன்னா கம்பெனி வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு இந்த காணிகளை கை மாறி கை மாற்றி கை மாற்றி இன்றைக்கி வந்து நானூறு அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து நிற்குது இந்த நானூறு அக்ரிமெண்ட்டை அலசி ஆராய்ந்து கடைசியில் நாங்கள் வந்து ஒரு சட்டத்தில் ஒரு ப்ரொவிஷனை பாவிச்சு தான் இந்த காணி உரிமை வழங்குறதுக்கு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம் இதில் வந்து எந்த விதமான அரசியலும் கிடையாது
இதில் வந்து அரசியல் விளாடுறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வெளிப்படையாக இந்த விஷயத்தை மக்கள்கிட்ட சொல்லுவேன் மக் இதில் நாங்கள் சிவில் சொசைட்டியோட கருத்துக்களையும் எடுத்திருக்கோம் என்ஜிஓஸோட கருத்தையும் எடுத்திருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அமைச்சின் ஊடாக நாங்கள் ஒரு குழு நியமிச்சிருக்கோம் ப்ரொஃபஸர் சந்திரபோஸ் அவரோட தலைமையில் ஒரு குழு ஒன்று நியமிச்சிருக்கோம் அவர் தான் இந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் சேகரித்து எங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு பிஹெச்டிடி மூலியமாக பிஹெச்டிடி மூலியமாகவும் நெவிடா நெவிடா மூலியமாகவும் நாங்கள் வந்து இனி அமைச்சர்கள்கிட்டையும் கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை கொண்டு வந்தால் கட்டாயம் ஒரு ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்க முடியும் இப்போ எங்களுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு சிக்கல் என்னென்னா இந்த சர்வே பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபீ ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஒரு செலவு ஒன்று இருக்குது அந்த செலவை நாங்கள் எப்படி வேவ் பண்ண போகிறோம்னு ஸோ அது சம்மந்தமாக நாங்கள் கௌரவ அமைச்சர் ஹரன் ஃபொர்னாண்டோ கிட்டே ஒரு டைம் ஒன்று கேட்டிருக்கோம் அவரோடு பேசிட்டு உறுதியாக ஒரு விஷயத்த உங்கள்கிட்ட சொல்ல முடியும் ஸோ காணியோரமாக ஒரு பக்கம் அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து கௌரவ கல்வி அமைச்சர் சுஷில் பிரேமஜெயந்த் அவர்கிட்ட நாங்கள் வந்து நுவரேலி மாவட்டத்தில் வர வேண்டிய பல்கலைக்கழகம் சம்மந்தமாக நாங்கள் ஒரு ஆவணத்தை தயார் பண்ணி சமர்ப்பிச்சுருக்கோம் அந்த ஆவணத்தை வந்து மீடியாவில் உள்ள அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நாங்கள் தரவும் சம்மந்திச்சுருக்கோம் அந்த ஆவணம் என்ன சொல்லுதுன்னா எங்களுக்கு வந்து நுவரேலியா மாவட்டத்தில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் கட்டாயம் வந்தாகணும் ஆனால் அந்த பல்கலைக்கழகம் வந்து ஒரு சமூகத்துக்கு மட்டும் இல்லை சமூகத்துக்கு மட்டும் இல்லை இலங்கையர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவங்க கட்டாயம் அங்கே வந்து படிக்க முடியும் அவங்க அங்கே கல்வி கற்று ஒரு டிகிரி எடுக்க முடியும் இதில் வந்து சில பேர் வந்து ஒரு வதந்தியை கிளப்பி விட்டாங்க இதில் கொடுமை என்னென்னா இந்த வதந்தியை கிளப்புனது வந்து ஒரு மலையகத்தை பிரதித்துவப்படுத்துகிற ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தான் இல்லை இது வந்து ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி இப்படி அப்படின்னு சரி கடைசியில் இது வந்து அமைச்சரவையில் ஜனாதிபதி அவர்கள் கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் நான் கலந்துரையாடி பேசி தான் ஒரு முடிவு எடுத்து இதை கொண்டு வந்தாகணும் அந்த கட்டத்துக்கு இன்னும் வரல ஆனால் அந்த கட்டத்துக்கு கூடிய சீக்கிரம் வரும் அங்கே வரும்போது நாங்கள் தீர்மானிப்போம் என்ன வகையில் இந்த யூனிவர்சிட்டி வரணும்னு எங்களோட ஒரே ஒரு நோக்கம் என்னென்னா அதுக்கு என்ன பேர் வச்சாலும் கடைசியில் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி அங்கே வழங்க முடியும்னா அது ஒரு பல்கலைக்கழகம் தான் இன்றைக்கி வந்து வெளிப்படையாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா இன்றைக்கி வந்து மக்கள் நான் ஏற்கனவே உரையிலையும் சொல்லியிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட மலையக மக்களுக்கு ஒரு முப்பது சதவீதமான இளைஞர்களுக்கு தான் இந்த ஆக்சஸ் டு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட ஜெட் ஸ்கோர் லெவலும் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஜெட் ஸ்கோர் லெவல் குறைவாக இருக்க காரணம் வந்து மலையக ம மலையக குழந்தைகளால் படிக்க முடியாது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சஸ் டு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால தான் அவங்களுக்கு அந்த ஜெட் ஸ்கோர் லெவலும் ஹையாக வர மாட்டேங்குது ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஜெட் ஸ்கோர் லெவல் குறைவாக இருக்கும்போது யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளார போகிறது ஒரு பெரிய சிரமமாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி கான்செப்டை நம்ம உள்ளார கொண்டு வந்தால் அதாவது ஒரு நகர பல்கலைக்கழகம் கான்செப்டை உள்ளார கொண்டு வந்தால் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் மூலியமாக அவங்களோட மார்க்ஸை வச்சு தீர்மானித்து உள்ளார கொண்டு வர முடியும் இது வந்து கட்டாயம் ஒரு சமூகத்துக்கு மட்டும் இதுலேயும் இதுலேயும் நிறைய பேர் இனவாதத்தை தான் கிளப்ப பார்க்குறாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டியை கொண்டாட காரணம் என்னென்னா அங்கே இருக்க மக்களுக்கு ஒன்று ஒரு புதிய முறையில் கல்வி கட்டாயம் அவங்களுக்கு கிடைச்சாகும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாக்க முடியும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு புதிய உலகத்தையும் காமிக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு இது வந்து நமக்குள்ளாரே இதை இல்லை நான் இதை நிப்பாட்டுவேன் இதை அப்படி பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணுவேன்னு சொல்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை பட் பல்கலைக்கழகம் இன்னொரு விஷயம் பல்கலைக்கழகம் சம்மந்தமாக நீங்களும் கூடிய சீக்கிரம் இந்திய அரசாங்கம் மூலியமாக ஒரு நல்ல செய்தியை கேள்விப்படுவீங்க ஆனால் அது நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறது சரி வராது கட்டாயம் நீங்கள் அந்த செய்தியை நவம்பர் ரெண்டாம் தேதிக்குள்ளாரே எதிர்பார்க்கலாம் இந்த பல்கலைக்கழகம் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒன்று இந்த வாரத்துக்குள்ளார் இந்த வாரத்துக்குள்ளார இந்திய அரசாங்கனூடாக வர பத்தாயிரம் வீடுகளோட ஒப்பந்தம் கைச்சாட்டப்படும் வேலையும் தொடங்குவோம் நாங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்கோம் இந்த வீடு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து சும்மா ஒரு வீடை வந்து கொடுத்து அப்படியே கை காமிச்சு போகிறதுக்கு பேர் ஒரு வீடு திட்டம் கிடையாது அங்கே வந்து ஒரு வீடு திட்டம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து ஒரு பா அங்கே வந்து ஒரு பாடசாலை இருந்தாங்க ஒரு பாடசாலை மட்டும் இல்லை ஒரு சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சென்டரும் இருந்தாங்க அதே மாதிரி ஒரு கோயிலும் இருக்கணும் இல்லாட்டி ஒரு பள்ளியும் இருக்கணும் இல்லாட்டி ஒரு சர்ச் இருக்கணும் அது அந்தந்த கிராமத்தை பொறுத்து அதுக்கு பேர் தான் ஒரு கிராமம் சும்மா ரோட்டோரம் பக்கத்தில் இந்த நாலு வீடை க கட்டிட்டு இந்த தே தேர்தல் வரும்போது இந்தா பாருங்கள் நான் வீடு கட்டுறேன் சொல்கிறதுக்கு பேர் முன்னேற்றம் கிடையாது இன்றைக்கி வந்து ரோட்டோரத்தில் கட்டின வீடுகள் எல்லாத்தையும் விற்றுருக்காங்க சில பேர் ஏன்னா அதில் இருக்க மார்க்கெட் வேல்யூ ஆகும் வீடு கட்டி அவங்களுக்கு அந்த பொருளாதார பலத்தை
எங்களுக்கு மூணு வருஷம் எடுத்துச்சு ஏன் எடுத்துச்சு பத்து லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள வீடு இன்றைக்கி இருபத்தி எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு நாங்கள் மாற்றியிருக்கோம் முன்னால் க்ரைட்டீரியா என்னென்னா தோட்ட தொழில் ஈடுபட்டால் மட்டும்தான் வீடு அப்படின் தான் வந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை எங்களுக்கு மூணு வருஷம் போச்சு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து தோட்டத்தில் பிறந்தால் வீடு கட்டாயம் கிடைக்கும் அதுவும் அந்த க்ரைட்டீரியா எப்படின்னா ஏன் கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ண வீடு எனக்கு சந்தா கட்டின வீடுன்னு இல்லை முதல் 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 ப்ரையாரிட்டி இந்த ப்ரையாரிட்டியாக நாங்கள் பிரிச்சுருக்கோம் கேட்டகரி வைஸ் முதல் ப்ரையாரிட்டி வந்து இந்த வீடு இல்லாமல் தற்காலிக குடியிருப்பில் வாழ்கிறவங்க டெம்பரரி ஷெட்டில் வாழ்கிறவங்க மலைக்கட்டில் கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் டெம்பரரி ஷெட் இருக்குது அவங்களுக்கு தான் முதல் இந்த முதல் முக்கியத்துவம் போயாகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன உதாரணம் எடுத்துக்கோங்க இந்திய அரசாங்கம் நாலாயிரம் வீடு கொடுத்துருந்தா கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் இப்போ பத்தாயிரம் வீடு கொடுத்துருந்தாங்க பதினாலாயிரம் வீடுகள் பதினாலாயிரம் மக்கள் வந்து இன்றைக்கி வீடு இல்லாமல் தற்காலிக குடியிருப்பில் இருக்காங்க அரசியல் செய்யாமல் கட்சி பார்க்காமல் அந்த வீடு அன்னைக்கே ஒழுங்காக கொடுத்துருந்தா இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலாயிரம் பேர் வீடு இல்லாதவங்க வீடோடு இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அதுலேயும் அரசியல் அதனால தான் நாங்கள் வந்து குறிப்பாக சொன்னோம் ஒரு ப்ரையாரிட்டி ஒன்று கொண்டார சொல்லி ஸோ தற்காலிக குடியிருப்பில் இருக்கவங்களுக்கு முதல் முக்கியத்துவம் ரெண்டாவது முக்கியத்துவம் வந்து ரெண்டு மூணு ரெண்டு இல்லை ரெண்டு இல்லாட்டி ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வந்து ஒரு லைன் ரூமில் வாழ்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டாவது முக்கியத்துவம் மூணாவது முக்கியத்துவம் வந்து இந்த பெண்கள் தலைமுத்துவம் வாய்ந்த வீடுகள் அவங்களுக்கு மூணாவது முக்கியத்துவம் நாலாவது முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் கம்யூனிட்டி இந்த ஊனம் உள்ள பயனாளிகள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நாலாவது முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் ஸோ நாங்கள் க்ரைட்டீரியா வகையாக தான் பிரிச்சிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ஏன் கட்சி ஏன் ஏன் இந்த இவர் நீ எனக்கு சந்தா கட்டினா நான் உனக்கு வீடு அந்த மாதிரி பேச்சே இதில் போகாது அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் இன்னொரு மெக்கானிசமும் கொண்டு வந்திருக்கோம் சப்போஸ் இதில் யாராச்சும் அரசியல் செய்ய பார்த்தா பதினாலு நாள் நோட்டீஸ் பீரியடும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அப்பீல் பண்ணுறதுக்கு பப்ளிக் நோட்டீஸ் போர்டில் நாங்கள் இதை ஒட்டுவோம் யார் யாருக்கு வீடு கிடைக்குதுன்னு ஒப்ஜெக்ஷன்ஸ் யார் வேணாலும் தெரிவிக்கலாம் ஒப்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு அப்பீல் போர்டு மூலியமாக நாங்கள் தீர்மானிப்போம் இந்த வீடுகள் யாருக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஆகவே வீடு திட்டத்திலையும் எந்த விதமான அரசியலும் நடக்காது அதுக்கு நான் உங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் உறுதியாகவே சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடு திட்டம் மட் மட்டும் இல்லாமல் நான் என் என்னோடய உரையிலே நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் இது வரைக்கும் மலையக மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் என்ன பிரச்சனை என்ன உட்கட்டமைப்பு நம்ம அபிவிருத்தி குறைவு உட்கட்டமைப்பு வசதி குறைவு இது குறைவு அது குறைவுன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் கடைசியில் இந்த பிரச்சனை இல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிதி ஒதுக்கீடு தான் இன்றைக்கி இந்த நிதி ஒதுக்கீடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அமைச்சர் என்கிற ரீதியில் நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் எங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே இந்த மூவாயிரம் மில்லியன் தான் கிடைக்கும் மூவாயிரம் மில்லியனை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயும் ஒரு பிரேக் டவுன் இருக்குது அதை நான் டீட்டெயிலாக சொல்லலை நான் இப்போ நான் உங்கள்ட்ட டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அந்த மூவாயிரம் மில்லியனை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயும் ஒரு பிரேக் டவுன் இருக்குது அந்த பிரேக் டவுன் எப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியன் கிட்டத்தட்ட இந்த கடன் வீட்டிலே போயிடும் இந்த கடன் வீடு எப்படி வேலை செய்யும்னா அமைச்சின் ஊடாக வர வீடு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடு கட்டி தருவேன் ஐம்பது சதவீதம் அரசாங்கம் போடும் பாக்கி ஐம்பது சதவீதம் நீங்கள் எனக்கு கட்டி ஆகணும் பதினஞ்சு வருஷம் காலப்பகுதிகளில் ஸோ இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அதனால தான் நாங்களும் ஜனாதிபதி கிட்ட தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம் எங்களுக்கு இந்த ஹவுசிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வேணாம் லோன் வீடு எங்களுக்கு வேணாம் லோன் வீடு என்ஹெச்டி கொடுங்க என்ஹெச்டி மூலியமா லோ இன்கம் ஹவுசிங் கட்டலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு இந்த லோன் வீடு வேணாம் அதாவது தோட்டத்தில் வாழ்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய விஷயம் இல்லை அதனால தான் நாங்கள் வந்து சொன்னோம் ஜனாதிபதி கிட்ட நான் வந்து ஒரு நாள் கலந்துரையாடும் போது ஒரு விஷயம் நான் வந்து அழுத்தமாகவே சொன்னேன் எனக்கு வந்து நிதி ஒதுக்கீடு தான் தேவை நிதி ஒதுக்கீடு இருந்தால் என்னால் கட்டாயம் மாற்ற முடியும் எப்படி மாற்ற முடியும்னு கேட்டார் நான் வந்து இந்த வீடு கட்டுவேன் இது பண்ணுவேன் அதுக்கு பண்ணுவேன்னு நான் சொல்ல இந்த வீடு இந்த வீடு கட்டுறதும் டாய்லெட் கட்டுறதும் எங்களோட நோக்கம் கிடையாது அது வந்து காணி உரிமை வழங்கினா மக்கள் அவங்களாவே கட்டிக்க முடியும் எங்களோட நோக்கம் வந்து சுகாதாரத்துறையும் கல்வித்துறையும் மேம்படுத்துறது தான் எங்கள் தொ எங்களோட நோக்கம் அது ரெண்டையும் மேம்படுத்துனாலே பொருளாதார பொருளாதார உயர்வு தன்னால் வரும் இன்றைக்கி வந்து சுகாதாரத்துறையும் கல்வித்துறையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா படுமோசமாக இருக்குது கல்வித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிற கிட்டத்தட்ட எட்நூற்றி இருபத்தி நாலு ஸ்கூல்னு நினைக்கிறேன் எட்நூற்றி இருபத்தி நாலு ஸ்கூல் இருக்குது முழு முழு இந்த நினைக்கிற ஒரு பத் பதிமூணு மாவட்டங்கள் இந்த பதிமூணு மாவட்டங்களில் இருக்க மலையகத்தை இந்த இந்த பெருந்தோட்ட பாடசாலைகள
அதுக்குள்ளார கோவிட் இருந்துச்சு பொருளாதார நெருக்கடியும் இருந்துச்சு அதனால் செயல்படுத்த முடியல ஆனால் இன்னைக்கு அதே அமைச்சரவை பத்திரத்தை திருப்பி ரீஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம் ரீஆக்டிவேட் பண்ண பண்ணும்போது சில பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எப்படி இந்த பொருளாதார நெருக்கடியில் அரசாங்கம் பாரம் எடுக்கணும் நான் சொல்கிறேன் எப்படி பாரம் எடுக்கும் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுமே அரசாங்கம் பொறுப்பெடுக்கும் ஆனால் இந்த நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பெருந்தோட்ட சுகாதார நிலையங்களுக்கு அந்தந்த கம்பெனி வந்து ஒரு ரிட்டையர்ட் டாக்டருக்கு சம்பளம் கொடுத்து அங்கே இருப்பாங்க அங்கே இருக்க வைப்பாங்க சரி கம்பெனிக்கு அடியில் தான் மக்கள் எல்லாம் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னா கம்பெனி தான் பொறுப்பெடுத்தாகணும் அவங்களோட சுகாதாரத்துக்கு இன்றைக்கி மக்கள் வந்து ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் அதிகமான அளவு போகிறாங்க ஒன்று இந்த அட்டைக்கடி பாம்பு கடி கொலவி கடி இல்லாட்டி இந்த இந்த இல்லாட்டி இந்த தோட்ட பகுதிகள் இந்த வேலை நேரத்தில் வர பிரச்சனைகள் அதிகமானதுனால தான் அவங்க வந்து மெயினாக இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு எல்லாம் போகிறாங்க அப்படி பார்த்தா கம்பெனிஸ் ஓ அ டியூட்டி ஆஃப் கேர் ஸோ கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து இப்போ சில பைலட் ப்ராஜெக்ட் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ண போகிறோம் இந்திய அரசாங்கங்களோடாக வந்து அந்த மூவாயிரம் மில்லியனையும் இதை நாங்கள் இதுக்கு பாவி பாவிக்க தான் போகிறோம் இந்த சுகாதார நிலையங்களுக்கு தேவையான உட்கட்டமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி வசதிகளை நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் அரசாங்கம் வந்து சுகாதார அமைச்சின் ஊடாக கொள்கை ரீதியான தீர்மானங்கள் எடுத்து அதை வந்து அதை பொறுப்பெடுப்பாங்க கம்பெனி அந்தந்த பெருந்தோட்ட நிறுவனமாக இருக்கட்டும் தனியார் தோட்டமாக இருக்கட்டும் ஜேடிபி எஸ்பிசியாக இருக்கட்டும் அது ஒரு பெருந்தோட்ட சுகாதார நிலையம்னா அந்த தோட்டத்தோட உரிமையாளர் வந்து அங்கே ஒரு ரிட்டையர்டு வைத்தியரை கட்டாயம் சம்பளம் கொடுத்து இருக்க வைப்பார் ஸோ ஒரு பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்னு நீங்கள் இதை நினச்சிக்கலாம் ஆனால் இப்படி பண்ணால் தான் ஒரு பெர்மனன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸில் தான் நாங்கள் வந்து அதிகமான அளவு ஃபோக்கஸ் பண்ண பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து இப்போ இன்னொரு ப்ராசஸ்லேயும் இருக்கும் பல்கலைக்கழகம்னு சொன்னால் இந்த பல்கலைக்கழகம் மெயினாக பல்கலைக்கழகம் வந்து நான் மெயினாக இந்த சோஷியல் இம்பேக்ட் டிகிரிஸ் தான் மெயினாக அங்கே வரும் சரி நாளைக்கு இன்றைக்கி நிறையா பேர் இன்றைக்கி மலையக சமூகம் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி நிறையா பேர் வந்து ஆர்ட்ஸ் டிகிரி படிச்சுட்டு இன்றைக்கி கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த பொருளாதார நெருக்கடியில் யாரும் அவங்கள எம்ப்ளாய் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அப்படி பண்ணால் நம்ம வந்து ஸ்கில் அப் ஸ்கில்லிங் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் ஸோ வொக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங்க்கும் அதிகமான அளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் ஸோ சோஷியல் இம்பேக்ட் பிஸ்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸும் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி பண்ணால் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ரேட்டும் அதிகரிக்கும் ஸோ ஆக மொத்தம் இதுதான் பிளான் இப்போதைக்கு ஸோ நவம்பர் ரெண்டுக்குள்ளாரே இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் எங்களோட ஐடியா இது சம்மந்தமாக யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தால் தாராளமாக முன்னேற்றம்